Jazz Jack Rabbit, najpopulárnejší zajac na poli videohier. Vyšiel v roku 1994 na DOS a vyrobila ho spoločnosť Epic Mega Games, rovnaká spoločnosť, ktorá teraz konkuruje s týmu, hráči sú na ňu naštvaní kvôli časovým exkluzivitám a tí mladší zase žerujú ich Fortnite, keďže je oproti PUBG zadarmo. Vo svojej dobe bola populárna kvôli frenetickej akcii a rýchlosti vykresľovania a sidescrollingu. Množstvo ľudí Jazza prirovnávalo k Sonicovi, ktorý vyšiel o 3 roky skôr pre Sega konzolu, pretože bol podobne rýchly a mohli ste celý level prešpintovať v zbesilom tempe. No a popularitu zvyšovalo aj to, že prvá epizóda bola zadarmo, takže ak ste hrali dosové hry v tom čase, určite bola aj na vašom počítači. Tým Sweeney, zakladateľ Epiku, potreboval do svojho týmu nových, talentovaných ľudí, ktorí by mu pomohli vyrábať kvalitné hry. Jedným z nich bol napríklad holandský programátor Arian Bruzy, ktorý pred Jazzom vyrábal dema ako Ultra Force, v ktorých používal 3D vektorovú grafiku. Chcel dokázať, že aj na PC sa dá dosiahnuť 3D grafika v stabilnom framerate a na slabších počítačoch. Sviny ho niekoľko mesiacov presviečal, nech ide pracovať do Epiku, nakoniec sa mu to podarilo. Ďalším bol Cliff Blezinsky, a ten je známy pod skratkou Cliffy B. Jeho prvou hrou bol Palace of Dizit, ktorú naprogramoval v roku 1991, keď mal len 16 rokov vo svojom vlastnom štúdiu Game Syndicate Production. Hneď v ďalšom 92. roku začal pre Epic pracovať a vydal spolu s muzikantom Robertom Allenom hru Dare to Dream. Najnovšie pracoval na seriách Unreal či Gears of War. A práve Gears of War kedy si vyrábalo a patril pod Epic, no museli túto značku predať Microsoftu, pretože v tom čase bolo pre Epic veľmi nákladné pokračovať v sérii. Nemali na to jednoducho financie. S novými ľuďmi začali aj práce na novej hre a chcelo to najskôr nejakého hlavného protagonistu. Arian sa najskôr inšpiroval holandským astronautom Bubom Okelsom, takže v hre by ste mali hrať za fúzatého vedca, no Cliffy by prišiel s oveľa lepším nápadom. S králikom Rambom so šatkou na hlave a veľkou modrou zbraňou. Inšpiroval sa hrami od Segi, hlavne Sonicom. Čo sa týka mena, Cliffy P. mal psa, ktorý sa volal Jess a ten dostal meno podľa autobota Jessa z Transformers. Králik Jess mal mať najskôr fialovú srst, no nakoniec sa autori rozhodli pre zelenú. Takisto jeho vzhľad bol pôvodne úplne iný a až Nick Stadler ho zmenil a priviedol k životu. Jazz Jack Rabbit vyšiel 1. augusta 1994 s prvou epizódou zadarmo, ktorú hráči mohli medzi sebou voľne šíriť. Ak ste si kúpili hru, dostali ste okrem hry a manuálu aj komiksovú knižku plnú rôznych odkazov na Sonika či Ninja korytnačky. Tento komiks nakresil Nick Stadler. Autori netušili, že hra bude až taká úspešná a približí sa popularite Sonika. O svojej dobe za to mohla hlavne veľmi rýchla hratelnosť, chytľavý soundtrack a výborná grafická stránka. Táto arkáda je zasedená do Ezopovho sveta, greckého príbehu korytnačky a zajaca, čo je bajka zo 6. storočia pred našim letopočtom. Na tento príbeh sa dá nájsť množstvo interpretácií, dokonca ho naanimoval Disney v roku 1934. Ide v ňom o preteky zajaca a korytnačky, kedy namyslený zajac prehrá s oveľa pomalšou korytnačkou. No a autori z Epiku sa týmto príbehom nechali inšpirovať. Súperenie medzi zajacom a korytnačkou aj po troch tisícoch rokov stále pokračuje. Hlavným záporakom tu bude korytnačí genius Devan Shell, ktorý si stačil podmaniť planéty v troch rôznych galaxiách a zameril aj na planetu Karotus, kde žijú zajace vo svojom kráľovstve v miery. Shell s nimi začne bojovať, no zajace sa obránia a toho rozúri, preto uniesie princeznú Evu Erlong a ukrie ju na svojej vzdušnej základni. Kráľ zajacov preto vyberie hrdinu Jazza Jagrabita, aby cestoval po planetách, ktoré šel obsadil a aby zistil, kde sa princezná nachádza. Hra je postavená na 6 epizódach, plus ak máte CD verziu, pribudnú ďalšie 3 epizódy a môžete hrať samostatné bonusové levely. Na jednom z artworku pri vybere epizód je odkaz na Jill of the Jungle. V každej epizóde sú 3 svety na preskúmanie a v každom svete sú 2 levely. 
Samozrejme, hra je lineárna, no postup v leveli si niekedy môžete určiť sami. Rýchlosť hry takisto záleží na vás. Vy určujete tempo, akým smeruje hra. Nemusíte sa teda nikde ponáhľať. Sice je tu časový limit, no po dokončení levelu mi stále zostávalo dostatok času. Na začiatku si môžete vybrať zo štyroch obtiažností, no a podľa mňa to je odkaz na Wolfenstein 3D. Už pri druhej budete mať čo robiť, no a čím väčšia obťažnosť, tým budú nepriateľia tuhší, bude ich viac a vy budete mať menej života a menej času na dokončenie levelu. Keď si Jazza zoberieme po grafickej stránke, tak Epic za 2 roky od posledného dielu Jill of the Jungle urobil neskutočný pokrok. Vďači za to novému talentovanému týmu. Animácie sú výborné, od nepriateľov, pozadia či rôznych predmetov a Jazz vo chvíli hračovania aktivity bude chrumať svoju mrku až keď sa pritom na obrazovku. Čo sa týka nepriateľov, tí sa menia po každej planete, takže sa hráč stále musí učiť na nové prostredie, nové veci, ktoré ho môžu zraniť a ktoré môže zobrať. Design levelov je na každej planete iný, čo je priam neuveriteľné, keďže planet je 28. Hra má celkovo 58 levelov a v každom leveli je plno tajných miestností, ktoré len tak ľahko neobjavíte. S jazzom budete upoľovať od slnečných lesných planet plných čudesných objektov cez robotické a industriálne oblasti až po záverečné kola na materskej lodi. Na každej planete sa dá nájsť červený drahokam, ktorý vás po skončení levelu preniesie do bonusového kola. Tieto levely sú kompletne v 3D a podobajú sa napríklad na špeciálne levely v Sonic CD, ktorý vyšiel o rok skôr. V tomto krátkom bludisku budete mať za úlohu za 2 až 3 minúty nazbierať určitý počet modrých drahokamov. Odmena za tento malý quest bude viac než štedra, dostanete totiž bonusový život. Ako pasce tam budú vyskakovať rôzne typy spomalovacích krúhov alebo samoskakacích plošiniek. Niekedy sa zakrne za diamantom objaví exit, ktorý vás vyhodí z bonusového levelu bez odmeny. Inak sa dá klasicky skákať alebo kúľať v štýle Sonika. A aby som nezabudol, dá sa nájsť aj špeciálny tajný level, v ktorom budete hrať za papagája a vašou úlohou bude oslobodiť ostatných zajatých vtákov alebo za opitého jaštera. A tieto levely sa veľmi ťažko dajú nájsť. Hlavnou a jedinou zbraňou je jazzová modrá buchačka LFG 2000, s ktorou rozmetáva nepriateľov na prach. A nebudete mi veriť, ale je to odkaz na Doom a jeho BFG 9000. Špecialitou tejto zbrane je, že sa dá nabíjať rôznymi nábojmi. Základný blaster má neobmedzenú muníciu, potom tu je ohnivý toaster s väčšou rýchlosťou, dvojica rakiet s väčším dosahom, granatomet s funky fyzikou a TNT, ktorý zničí všetok život na obrazovke. Ovládanie je intuitívne a typické pre žáner arkád. Kým Jazza rozpohybujete, chvíli to síce trvá a ak chcete vyskočiť vyššie, musíte sa najskôr rozbehnúť. Aj tak mi príde jeho beh príliš rýchly, pretože na obrazovke toho vidíte veľmi málo a nemôžete dostatočne rýchlo reagovať, aj keby sa pred vami objavila pomalá korytnačka. Keby hra bola viac oddialená, videl by toho hrač viac a nemusel by strieľať pri behu neustále pred seba. Aj tak to v mnohých prípadoch moc nepomôže. Našťastie v druhom diele je kamera už ďalej. Na konci každej epizódy je záverečný boss. Väčšinou je tu Devan Shell, ktorý len mení dopravné prostriedky. Na konci prvej epizódy bude proti vám v lietajúcom tanieri, v druhej zase v pozemnom prostriedku a tak ďalej. Bohužiaľ, záverečný bossovia nie sú príliš ťažký a správnou taktikou vám nemusia ubrať ani trochu života. Nesmiem zabudnúť na špeciálne predmety v leveli. Sú nimi predovšetkým ochranné kocky, ktoré ochránia pred jedným útokom, ďalej tu je nezraniteľnosť v tvare hviezd na približne 15 až 20 sekúnd a super vecov je strieľajúci papagaj, ktorý vám veľmi pomôže s nepriateľmi a stane sa na krátky čas vašim osobným bodyguardom. Stratite ho ale pri strate života. A najväčšou peckou je hover, s ktorým si zalietate a budete zhadzovať na nepriateľov bomby. Druhý diel Jazza vyšiel v roku 1998, pritom Arian nechce neprezradil už v 1994, že sa na ňom pracuje. Mohli ste si v ňom zahrať za Jazzovho brata Spaza, ktorý sa inak ovládal a konečne autori oddialili aj kameru, takže sa mne osobne lepšie hrala. Tretí diel mal výjsť kompletne v 3D, no nakoniec bol zrušený, pretože Epic ani do roku 2000 nevedelo nájsť pre hru vydavateľa. Zachovala sa z neho len hrateľná demo verzia, ktorú tu môžete vidieť. No a v roku 2002 vyšla verzia pre Game Boy Advance. Prvý a druhý diel s názvom Collection vyšiel digitálne pred troma rokmi na GOGU 
a každý stojí 9 eur, takže odtiaľ si môžete hru zohnať. Alebo na niektorom z webov, ktoré sa venujú starým hrám.